Good morning girls I am Padmini working as a lecturer in computer science department at Sir CRR Women's College for Women I am teaching the subject of software engineering which is the paper in 5th semester of all BSc computer applications today my topic is procedural design okay last class lo manam modularity and alage software architecture gurinchi manam discuss chesamo ఇవాళ క్లాస్లో ప్రొసీజరల్ డిజైన్ గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం సో మాడ్యులారిటీ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాము ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒక సింగిల్ మాడ్యూల్లో ఒక సింగిల్ టీమ్ మెంబర్ చేత మనం డెవలప్ చేయించలేము కాబట్టి దాన్ని నంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాము ఓకే సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్లో ఒక్కొక్క టాస్క్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తారు సెవరల్ టీమ్ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు ఓకే సో ఎందుకని మనం ఇలా నంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాము అంటే ఫర్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ అక్కర్స్ ప్రాబ్లమ్ కనుక ఏదైనా అక్కర్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఆ ప్రాజెక్ట్ని నంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేస్తాం అనమాట సో ఐడెంటిఫికేషన్ తర్వాత ఏ ఏరియాలో ప్రాబ్లం వచ్చింది అనేది మనం చూసి దాన్ని తగ్గ సొల్యూషన్ ఏంటో మనం ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు దాన్ని క్లియర్ చేసినట్లు అవుతుంది ఓకే అలాగా ప్రాజెక్ట్ని నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేయడానికి అది పర్పస్ మెయిన్ పర్పస్ ఇప్పుడు ప్రొసీజరల్ డిజైన్ అంటే ఏ అంటే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ని నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాము ఓకే సో ఫస్ట్ మాడ్యూల్లో ఏ టాస్క్ అయితే డెవలప్ అవుతుందో ఓకే ఆ టాస్క్ని డెవలప్ చేయడానికి నేను ఏ టీమ్ మెంబర్ని అపాయింట్ చేయాలి ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ని డెవలప్ చేయడానికి ఓకే అండ్ వీళ్ళ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ టాస్క్ డెవలప్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఏ టాస్క్ డెవలప్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఏ టాస్క్ డెవలప్ అవ్వాలి అలాగా ఈ ఒక ఒక ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అనుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేసాము సో ఫస్ట్ ఏ మాడ్యూల్ పెర్ఫామ్ అవ్వాలి అండ్ ఆ మాడ్యూల్లో జరిగే పని ఏంటి టాస్క్ ఏంటి అది ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు ఎలాంటి పర్సన్ని నేను అపాయింట్ చేయాలి నా దగ్గర ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్ ఈ సరిపోతారా లేదా వాళ్ళ యొక్క క్యాపబిలిటీ లెవెల్స్ బట్టి వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్ లెవెల్స్ బట్టి వాళ్ళకి నేను ఈ వాళ్ళ చేత నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేయించగలనా లేదా సో ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్ అందరిలో నేను ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నా ఫస్ట్ మాడ్యూల్లో ఏదైతే టాస్క్ డెవలప్ అవ్వబోతుందో దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి నేను ఏ టీమ్ మెంబర్ని అపాయింట్ చేయాలి అలా ప్రతీదీ కూడా ముందుగానే వీడు ఎస్టిమేట్ చేయాలి ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఓకే సో ఈ ప్రొసీజరల్ డిజైన్లో ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ మీకు అందరికీ తెలుసు కదా సిఈజీ స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే ఎందుకని అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకుని ప్రోగ్రామింగ్ అంతా కూడా మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం అంటే అంతేగాని మెయిన్ తీసుకెళ్ళి మధ్యలో గెట్స్ హెచ్ అనేది ఫస్ట్లో ఇంకా హెడర్ ఫైల్స్ అనేవి లాస్ట్లో మనం అలా రాయం ఓకే ఒక ఆర్డర్లో మనం ప్రోగ్రామింగ్ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చాం సో దట్ ఏమవుతుంది ఎఫిషియంట్ రిజల్ట్స్ అనేవి మనకి వస్తాయన్నమాట సో స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్లో దెర్ ఆర్ మెయిన్లీ త్రీ కన్స్ట్రక్ట్స్ ఓకే సో ఏమిటి అంటే అవి సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయడం అనేది ఒక కన్స్ట్రక్ట్ నెక్స్ట్ది కండిషన్ బేస్ చేసుకుని స్టేట్మెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ డెవలప్ చేయడం అనేది సెకండ్ కన్స్ట్రక్ట్ రిపిటిషన్ ఏంటి అంటే లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సో ఏదైతే కండిషన్ బేస్ చేసుకుని కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అనేవి రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటామో అట్లాంటి స్ట్రక్చర్ అనేది బేస్ చేసుకుని మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఓకే ఇలా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ అనేవి మనకు ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఇదే సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ అండ్ అలాగే కండిషన్ బేస్ చేసుకుని అండ్ అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే విధంగా మనం ప్రోగ్రామింగ్ అనేది డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది సో సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ ఏంటి అంటే ఒక టాస్క్ తర్వాత ఒక టాస్క్ ఒక స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఇంకొక స్టేట్మెంట్ అనేది లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వస్తుంది అంతే కదా సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అలాగే కండిషన్ అయితే మనం సెలెక్టెడ్ ప్రాసెసింగ్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ లాజికల్ అక్రెన్స్ అంటే కండిషన్ పెడతాము కండిషన్ ట్రూ అయితే ఒక స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వటం అండ్ అలాగే కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వటం అనే విధంగా మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది కదా అలాగే ఈ త్రీ కన్స్ట్రక్ట్స్ or fundamental to structured programming an important component level design
టెక్నిక్ సో ఇక్కడ చూడండి పిక్టారికల్గా మనకి ఫ్లో చార్ట్స్ రిప్రజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి సీక్వెన్షియల్ హోటల్ అంటే ఫస్ట్ టాస్క్ అయిన తర్వాత సెకండ్ టాస్క్ నెక్స్ట్ టాస్క్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టాస్క్ అలా ఒక టాస్క్ తర్వాత ఒక టాస్క్ ప్యారలల్గా అన్నీ ఒకేసారి వెళ్ళకుండా వన్ ఆఫ్టర్ వన్ టాస్క్ విల్ బీ డెవలప్డ్ బై సెవరల్ టీమ్ మెంబర్స్ ఓకే అదే కండిషన్ బేస్ చేసుకుని అయితే కండిషన్ పెడతాము కండిషన్ ట్రూ అయితే ఒక స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ అలాగే కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే అనదర్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవటం జరుగుతుంది కదా ఇఫ్ దెన్ ఎల్స్ ఓకే సో అంటే కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు డెన్ పార్ట్లోకి వెళ్తుంది కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే మీ అందరికీ బాగా తెలిసిందే ఎల్స్ పార్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట అలాగే సెలెక్షన్ కే స్విచ్ కేసెస్లో మనం చూసాం ఒక వేరియబుల్ అసైన్ చేసిన వాల్యూమ్ బట్టి లేబుల్స్ అనేవి మనం డిజ డెవలప్ చేసుకుంటాం ఏ కేసు అయితే మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ కేసులో ఉన్న స్టేట్మెంట్ అది ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యి బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ రాయటం ద్వారా అక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆగిపోతుంది ఓకే ఏ కేసు మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనుకోండి అప్పుడు డిఫాల్ట్ కేసులోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది కదా సో అలాగే రిపిటేషన్కి వచ్చేసరికి దెర్ ఆర్ అగైన్ టూ కన్స్ట్రక్ట్స్ ఏంటి అంటే వైల్ డూ వైల్ ఓకే వైల్ లూప్ ఏంటంటే ముందు కండిషన్ చెక్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అలా రిపీటెడ్గా స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పటి వరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అంటే అంటిల్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ ఇన్ ద వైల్ లూప్ డూ వైల్లో అయితే స్టేట్మెంట్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత కండిషన్ అనేది చెక్ చేస్తుంది కండిషన్ అలా ట్రూ అయిన ప్రతిసారి ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఏవైతే బాడీ ఆఫ్ ద లూప్లో ఉన్నాయో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అంటిల్ ఇక్కడ కూడా వైల్లో జరిగినట్టు కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు మనకి ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ దాన్ని ఇక్కడ చూడండి ఇంకా నెస్టింగ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ చూడండి అంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ అనేది మనం చదువుకున్నాం నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ అనేది మనం చదువుకున్నాం నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ అవుటర్ ఇఫ్లో ఉన్న కండిషన్ చెక్ చేస్తాం కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇన్నర్ ఇఫ్లో ఉన్న కండిషన్ చెక్ చేస్తాం ఆ కండిషన్ ట్రూ అయిందనుకోండి ఇన్నర్ ఇఫ్లో ఉన్న ఎల్స్ పార్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అవుటర్ ఇఫ్లో ఉన్న కండిషనే ఫాల్స్ అయిందనుకోండి దానికున్న ఎల్స్ పార్ట్ ఎక్కడైతే ఉందో కంట్రోల్ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ని కంపైలర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే అలాగే నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ అయినా మనం అలాగే చేసాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ టాస్క్ ఓకే ఫస్ట్ టాస్క్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కండిషన్ అనేది చెక్ చేసాము అండ్ ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇక్కడ ఈ పార్ట్ దెన్ పార్ట్లోకి వస్తుంది అనమాట ఇదంతా దెన్ పార్ట్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి చూడండి స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది అంటే ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్ట్ వైలా డూ వైలా డూ వైలా అనమాట అంటే ఒకసారి స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎప్పు రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అనేది డిపెండింగ్ అపాన్ ద కండిషన్ ఆ కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుందో ఇంకా బయటకు వచ్చేస్తుంది అంటే లూప్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది సో ఇది కండిషన్ ట్రూ అయితే జరిగే వర్క్ ఇక్కడ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇక్కడ ఇటువైపు వచ్చి ఎల్స్ పార్ట్లోకి వచ్చి ఇక్కడ అగైన్ కండిషన్ ఉంది ఓకే అంటే ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాగా ఓకే సో ఎల్స్ పార్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ కండిషన్ ఉంది ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం అలాగే కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే మళ్ళీ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం అలాగా ఏదై కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చేస్తుంది అలాగే కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చేస్తుంది అంటే ఇది ఏంటంటే ఇఫ్ దెన్ ఎల్స్ పార్ట్ అనమాట మళ్ళీ ఎల్స్ పార్ట్లోనే ఇఫ్ దెన్ ఎల్స్ అనమాట ఇది దెన్ పార్ట్ ఇది ఎల్స్ పార్ట్ ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది మనం రాస్తాం అనమాట సో ఏదైనా సరే ఏదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ కన్స్ట్రక్ట్ అప్పుడు బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట అవుట్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్ అవుట్ ఆఫ్ ద కండిషన్ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ కానీ అలాగే ఒక రెపిటేషన్ కానీ ఒక కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ప్రోగ్రామింగ్ ఫ్లో చార్ట్స్ ఎలాగైతే మనం డెవలప్ చేసామో దానికన్నా ఇంకా ఈజియెస్ట్ పార్ట్లో మనం పిక్టారికల్గా అనదర్ వేలో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు
అండ్ అలాగే ఈ దానికన్నా కూడా ఇంకా మోర్ ఈజియెస్ట్ వే చూడంగానే ఇంకా క్లియర్గా అర్థమైపోయేలాగా మనం ఎనదర్ వేలో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు దాన్ని బాక్స్ డయాగ్రామ్లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి బాక్స్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసి అంటే బాక్స్ బాక్స్ల్లో ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ టాస్క్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టాస్క్ ఆ నెక్స్ట్ టాస్క్ అయిన తర్వాత అంటే ఫస్ట్ టాస్క్ అయిన తర్వాత సెవెన్ సెకండ్ టాస్క్ సెకండ్ టాస్క్ అయిన తర్వాత థర్డ్ టాస్క్ అలా ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ టాస్క్స్ అయితే డెవలప్ చేస్తామో ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయ చేయడానికి అలా నంబర్ ఆఫ్ టాస్క్ ఒక టాస్క్ తర్వాత ఒక టాస్క్ అనేది ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో డెవలప్ చేస్తాం అండ్ ఇఫ్ దెన్ ఎల్స్ అంటే కండిషన్ బేస్ చేసుకుంది కండిషన్ ట్రూ అయితే దెన్ పార్ట్లోకి వెళ్ళి స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ పార్ట్లోకి వెళ్ళి స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే అనదర్ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్ట్ ఉంది కదా మన దగ్గర రిపిటిషన్ రిపిటిషన్లో డూ వైలు వైల్ అని చెప్పాం కదా డూ వైల్లో అంటే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది అదే వైల్లో అయితే ముందు కండిషన్ చెక్ చేసిన తర్వాత స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సో దిస్ ఈస్ రిపిటిషన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఆఫ్ బాక్స్ డయాగ్రామ్ నెక్స్ట్ ది సెలెక్షన్ పార్ట్ సెలెక్షన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ స్విచ్ కేస్ స్విచ్ కేస్ అంటే స్విచ్లో నమ్ వేరియబుల్ ఉంటుంది వేరియబుల్ మనం అసైన్ చేస్తాం వాల్యూస్ ఆ వాల్యూస్ని మనం లేబుల్స్గా డిటర్మైన్ చేస్తాము సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లేబుల్ కేస్ లేబుల్కి మనము బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అనేది రాస్తాం కదా సో ఏ కేసులో ఉన్న వాల్యూ అయితే మ్యాచ్ అవుతుందో వేరియబుల్కి అసైన్ చేసిన వాల్యూతో ఆ కేసులో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఏ కేసులో ఉన్న స్టేట్మెంట్ వాల్యూ మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనుకోండి డిఫాల్ట్ కేసులోకి వెళ్ళి అక్కడ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ స్విచ్ కేసు అనమాట సో ప్రతి ఒక్క దానికి కేస్ పార్ట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్ పార్ట్ కంటైన్స్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ సో ఒకవేళ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ కనుక మనం రాయకపోతే సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ సో అలా కాదు కదా మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఎఫిషియంట్గా ఉండాలి సో ఏ వాల్యూ అయితే మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ వాల్యూ అనేది ఏ ఏ కేస్కి అయితే పెట్టామో ఆ కేసులో ఉన్న స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఉండటం వలన బ్రేక్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అక్కడితో ఆగిపోతుంది సో ఈ విధంగా మొత్తం ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ని మనం బాక్స్ డయాగ్రమెటికల్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట అంటే అనదర్ ఈజియెస్ట్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ అదర్ దాన్ ఫ్లో చార్ట్ ఓకే అండ్ అనదర్ ఇంకొక వే ఏంటి అంటే టాబులర్ డిజైన్ నోటేషన్ అంటే టేబుల్ అంటే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే సో ద టేబుల్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఫోర్ సెక్షన్స్ ఓకే సో అప్పర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ క్వాడ్రాటిక్ కంటైన్స్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే లోవర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ క్వాడ్రాంట్ కంటైన్స్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్షన్స్ దట్ ఆర్ పాసిబుల్ బేస్డ్ ఆన్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ సో ద రైట్ హ్యాండ్ క్వాడ్రెంట్స్ ఫామ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ మ్యాట్రిక్స్ అన్న మనకి టేబుల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి అందులో దట్ ఇండికేట్స్ కండిషన్ కాంబినేషన్స్ అండ్ ద కరస్పాండింగ్ యాక్షన్స్ దట్ విల్ అక్కర్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ కాంబినేషన్ దేర్ ఫోర్ ఈచ్ కాలమ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ మే బీ ఇంటర్ప్రిటెడ్ యాజ్ ఏ ప్రాసెసింగ్ రూల్ సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ ఆర్ అప్లై టు డెవలప్ యూ డెసి సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక డెసిషన్ టేబుల్ని డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నామో కన్సిడర్ చేయాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ది లిస్ట్ ఆల్ యాక్షన్స్ దట్ కెన్ బీ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ స్పెసిఫిక్ ప్రొసీజర్ ఆర్ మాడ్యూల్ లిస్ట్ ఆల్ కండిషన్స్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్ ఓకే సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమవడానికి నేను ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ మ్యాటికల్గా రిప్రజెంట్ చేసాము డెసిషన్ టేబుల్ నోమన్ క్లాచ్ అంటే బాక్స్ డయాగ్రామ్ కన్నా ఇంకా ఈజియెస్ట్ వేలో మనకి వాట్ ఈస్ ప్రాసెసింగ్ అనేది అక్కడ క్లియర్గా చూడంగానే అర్థం అవ్వడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే డెసిషన్ టేబుల్ని జనరేట్ చేస్తాం సో డెసిషన్ టేబుల్లో రోస్ కాలమ్స్ అనేవి ఉంటాయమ్మ ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అప్పర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో కండిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ టోటల్ ఇదంతా కూడా రైట్ సైడ్ అంతా కూడా రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ లోవర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పార్ట్లో ఏముంటాయి అంటే యాక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం అవ్వడానికి అసలు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు
మన కండిషన్కి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ పవర్ వాట్స్ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసిన వాళ్ళకి ఏ యాక్షన్ అప్లై చేయాలి అంటే ఎంత రేట్ మనం వేయాలి ఓకే బిల్లు జనరేట్ చేసేటప్పుడు అలాగే టూ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసిన వాళ్ళకి ఎంత మన ఎంత రేట్ వేయాలి అండ్ అలాగే అబౌవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసిన వాళ్ళకి ఎంత రేట్ అనేది బిల్లు జనరేట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ అనమాట అంటే రూల్ అనేది వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు సో రూల్లో కండిషన్స్ పెడతారు అనమాట సో ఆ కండిషన్కి ఏ యాక్షన్ అప్లై అవ్వాలి అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద పవర్ కన్జంప్షన్ అంతే కదా హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ ఒక యూజర్ ఏమో హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ వాట్స్ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు తనకు ఒక యాక్షన్ పెర్ఫామ్ అవుతుంది అంటే అందరికీ ఒకే యాక్షన్ పెర్ఫామ్ అవ్వదు కదా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వాళ్ళు ఎంతైతే పవర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తారో దానికి తగ్గట్టుగా యాక్షన్ అనేది అప్లై అయిపో అప్లై అవుతుంది డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద కండిషన్ ఓకే సో అది అర్థమైందమ్మా మీకు సో ఇక్కడ చూడండి అదే యాక్షన్స్ కండిషన్స్ రూల్స్ ఇలా త్రీ ఉంటాయి అనమాట రూల్స్ కండిషన్స్ యాక్షన్స్ సో ఇన్ రూల్స్ అనేవి వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు సో రూల్ పెట్టినప్పుడు కండిషన్లో ఏ యాక్షన్ అప్లై అవ్వాలి అనేది వాళ్ళు కండిషన్లో పెట్టుకుంటారు అనమాట డెసిషన్స్ మీ డ్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్ సో అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ ఓన్లీ ద ప్రోగ్రామ్ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంతే కదా ఏ యాక్షన్ యాక్షన్ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓకే నెక్స్ట్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ నోటేషన్ ఏంటి అంటే ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ లాంగ్వేజ్ మే బీ ఏ సింపుల్ ట్రాన్స్పోజిషన్ ఆఫ్ యర్ లాంగ్వేజ్ సచ్ యాజ్ అడా ఆర్ సి అంటే సి మీ ఆల్రెడీ బాగా మోర్ ఫెమిలియర్ విత్ దట్ లాంగ్వేజ్ సో సి అనేది చూడంగానే మనకి స్టేట్మెంట్స్ అవనివ్వండి సింటాక్సెస్ అవనివ్వండి ఆ కీవర్డ్స్ అవనివ్వండి చూడంగానే ప్రతిదీ మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ అనగానే ఓకే ఇంటీజర్ డేటా టైప్ అనమాట క్యార్ అంటే క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అనమాట అంటే ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఒక డిజైన్ చేసేటప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది అందరికీ అర్థమయ్యేలా ఉండాలి బికాస్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆర్ యూజింగ్ దట్ లాంగ్వేజ్ సో ప్రతి ఒక్క యూజర్కి అర్థమయ్యేలాగా దాని యొక్క కీవర్డ్స్ అనేవి అండ్ అలాగే దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది అర్థం అవ్వాలి ఓకే ఆల్టర్నేటివ్లీ ఇట్ మే బీ ఏ ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ స్పెసిఫికల్లీ ఫర్ ప్రొసీజరల్ డిజైన్ అంతే కదమ్మా సో సీలో మనం ఒక ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ స్ట్రక్చర్డ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నాం ఇది అందరికీ తెలుసు సో ప్రొసీజరల్ డిజైన్కి ఇది ఒక మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం దీన్ని చెప్పచ్చు అనమాట ఏంటి సి అనే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని ఓకే అంటే ఏ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఏ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ ఆ స్టే ఏ స్టేట్మెంట్ బేస్ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ఏ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ ఏ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది మనకు ఒక ప్రొసీజర్ అంటే ఒక ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో మనకి ప్రోగ్రామింగ్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ గర్ల్స్